dein Geld mit den Dingen verdienen, die du liebst, jeden Tag Belohnung bekommen, angesehen sein, das kann dich tot unglücklich machen. Und warum, schauen wir uns in diesem Video mal genauer an. Ein alter Mann ging durch die Stadt und in dieser Stadt traf er eine Gruppe Kinder und die Kinder, die haben ihn geärgert, die haben ihn beleidigt, die haben ihn genervt. Und der alte Mann sagte daraufhin, ich finde das gut, wie ihr mich ärgert. Wisst ihr was? Ich komme morgen zur gleichen Zeit wieder hier vorbei. Wenn ihr mich nochmal so schön ärgert, dann gebe ich jedem von euch 5 Euro. Einen Tag später, der Mann kam vorbei, die genommen sind doch ey, wie geil ist das denn? Und sie bekam fürs Ärgern 5 Euro. Einen Tag später kam der Mann wieder vorbei, die Kinder ärgerten ihn wieder und er gab jedem 2,50 Euro. Und die Kinder dachten, ja, was ist denn jetzt los? Einen Tag später kam der Mann wieder vorbei und ein Großteil von den Kindern hat ihn gar nicht mehr geärgert. Und die, die ihn noch geärgert haben, da hat er jedem noch einen Euro gegeben. Am nächsten Tag kam der Mann vorbei und sagte, naja, euch macht es doch so viel Spaß, mich zu ärgern, ich brauche euch dafür nichts geben. Von diesem Tag an hat ihn nie wieder eins der Kinder geärgert. Die haben das davor gemacht, weil es ihnen scheinbar Spaß gemacht hat. Dann wurde ihnen eine Belohnung angeboten und plötzlich macht es keinen Spaß mehr. Und darf ich dir was sagen? Status, Geld, Ansehen, das sind alles keine echten Motivatoren. Echte Motivatoren ist was, was aus uns rauskommt. Wir nennen das in der Psychologie auch die intrinsische Motivation. Wenn was von außen kommt, ist es eine extrinsische. Intrinsische Motivation ist faktisch grenzenlos. Und es gibt eigentlich nur eine Sache, die den Menschen unendlich motiviert. Und das ist das Spielen. Erwachsene erlauben sich nicht mehr zu spielen, die müssen ja erwachsen sein. Das heißt, der Erwachsene spielt nicht mehr mit Lego, der hat die Modelleisenbahn im Keller, obwohl das eigentlich exakt die gleiche Denke ist. Ein Erwachsener, der spielt auch keine Kinderkartenspiele, nein, der spielt Poker, ist exakt die gleiche Denke dahinter, aber es sieht Erwachsener aus. Golf ist ja auch nur eine teure Variante vom Murmelspiel. Und weil wir uns aber so sehr das nicht gönnen, dass wir sportlich oder spaßig unterwegs sind, dadurch brauchen wir halt scheinbar noch ein bisschen Ersatz. Wir können es uns nicht erlauben, etwas nur für den Spaß zu tun, je älter wir werden. Es gibt viele, die können es, aber leider viele, die es auch nicht können. Und hier kommt das Konzept Gamification ins Spiel. Gamification, das ist die Psychologie dahinter, eine Aufgabe, die eigentlich keinen Spaß macht, mit Spaß aufzuladen. Und das ist natürlich ein extrem interessanter Faktor, denn so kannst du alles, was du eigentlich tun möchtest, mit der gleichen Motivation aufladen, wie du auch bei einem Spiel empfinden würdest. Aber auch hier kommt es natürlich, wie bei manch anderen Dingen im Leben, auf die Länge an. Denn ein gutes Spiel... Das installierst du, das zelebrierst du, das wird ewig gespielt. Ein schlechtes Spiel beginnst du, macht am Anfang Spaß und danach haust du es weg. Und genau deswegen empfehle ich dir nicht, irgendwelche Motivationsjournale zu führen oder nicht irgendwelche anderen Motivationssachen zu machen, bevor du nicht die Psychologie dahinter verstehst. Denn man kann sich mit ganz vielen Belohnungen langfristig demotivieren. Und hier gibt es ein Problem. Dieses Problem ist die kognitive Dissonanz. Ich habe dir am Anfang des Videos gesagt, hey... Es kann dich unglücklich machen, wenn du Geld für das bekommst, was dir Spaß macht. Und ich möchte mal eine Studie anführen. Bei dieser Studie bat man Probanden, eine Cola zu trinken. Und der eine Teil der Probanden sollte den Probanden, den danach reinkommen, sagen, hey, die schmeckt voll lecker, die war halt gut, die war halt in Ordnung. Der andere Teil der Gruppe hat eine kleine Geldsumme, ein, zwei Dollar waren das bekommen, und sollte denen auch sagen, die Cola war lecker. Und der andere Teil hat einen 20er, eine große Geldsumme bekommen. Und dem wurde auch gesagt, hey, sag denen, die Cola war lecker. So weit, so gut. Nun hat man alle drei Gruppen nach dem Versuch gefragt, hey, wollt ihr was von der Cola haben? Für euch privat. Diejenigen, die kostenlos die Weiterempfehlung gegeben haben, wollten fast allesamt privat von diesem Getränk was haben. Je mehr Geld geboten wurde, desto weniger Menschen wollten das Getränk haben. Man kam hier auf die kognitive Dissonanz. Kognitive Dissonanz ist, wenn unser Gehirn Geschichten im Nachgang umschreibt, damit sie einen guten Verlauf genommen haben. Und hier war das Ding, wenn ich 20 Euro dafür bekomme, dass ich die Cola weiterempfehle, dann muss doch da ein Haken sein. Und plötzlich schreibt das Gehirn die Geschichte, ich habe die Cola nur weiterempfohlen, weil ich die Belohnung bekommen habe und speichert auch ab, dass die weniger lecker war. Das spielt keine Rolle, wie die in dem Moment geschmeckt hat. 
Und diese Verknüpfungen können auch bei der Arbeit oder bei Tätigkeiten wie Sport oder allem anderen passieren. Wenn du nämlich bei dir abspeicherst, dass du etwas nur für die Belohnung machst über diese kognitive Dissonanz, dann wirst du auf lange Sicht daran keine Freude mehr empfinden können. Es wird für dich die gleiche Art von Arbeit sein, wie die typische Lohnarbeit, aus der man vielleicht fliehen möchte, um dann das zu machen, was man liebt. Und ein gutes Gamification-Konzept sorgt dafür, dass die Belohnung in der Tätigkeit selber liegt und ich werde in diesem Kanal noch sehr viele Videos zu diesem Thema posten, zwei pro Woche sind aktuell geplant und das soll hier in dieser Playlist ein bisschen wie ein großer Videokurs werden, wo du genau die Psychologie hinter Freude, hinter Motivation und hinter dem Spiel auch erlernen kannst. Und heute haben wir uns erstmal angeschaut, was motiviert nicht, warum sind Status, Geld und Belohnungen potenziell gefährlich. Und das allergefährlichste ist übrigens, Motivation über Geld ist immer nur kurzfristig. Wenn du eine Gehaltserhöhung bekommst, dann machst du vielleicht das erste Vierteljahr darüber Happy Happy Joy Joy, aber meistens noch nicht mal so lange. Meistens geht es schon viel, viel schneller, dass du dann sagst, nee, jetzt ist wieder alles beim Alten. Oder noch schlimmer, du sagst es gar nicht, du merkst es gar nicht, dass die Motivation schon lange verflogen ist. Du merkst, mit dem Wissen um Gamification liegt die Entscheidung, was dir Spaß macht und was nicht, an jedem Tag bei dir.